আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি টেক বিডি 19 এর আজকের ভিডিওতে প্রিয় বন্ধুরা ইডিএস দিয়ে যে শুধু ভিডিও এডিটিং করা যায় তা কিন্তু নয় ইডিএস দিয়ে আপনি অসাধারণ সব ইন্ট্রো আউট্রো এবং লয়ার থার্ড বানাতে পারবেন তবে এর জন্য আপনাকে অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো ভালোভাবে জানতে হবে তো আজকে আমরা দেখব কিভাবে ইডিএস দিয়ে একটি অসাধারণ ইন্ট্রো তৈরি করা যায় তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন কারণ আমরা আমাদের চ্যানেলে গ্রাফিক্স ডিজাইন ভিডিও এডিটিং এবং 2D 3D অ্যানিমেশন সংক্রান্ত টিউটোরিয়াল নিয়মিত পাবলিশ করে থাকি তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক তো বন্ধুরা আজকের ইন্টুটি তৈরি করার জন্য আমরা ইউজ করব ইডিএস 8.53 তো আমি প্রথমে ইডিএস 8.53 ওপেন করে নিচ্ছি তো প্রথমে বলে নিচ্ছি আমাদের এই প্রজেক্টটি যখন পুরোপুরি রেডি হবে তখন আমরা এই প্রজেক্টের লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনারা ওখান থেকে ডাউনলোড করে এটাকে ইউজ করতে পারবেন তো যখন আপনারা প্রজেক্টটি ওপেন করবেন ওপেন করার পর কিভাবে আপনাদের লগোগুলো রিপ্লেস করবেন এবং আপনাদের চ্যানেলের নামগুলো রিপ্লেস করবেন সেটা আমি ভিডিও শেষে দেখিয়ে দেব তো আমরা এখান থেকে একটা নিউ প্রজেক্ট নেব সেই জন্য আমি এখান থেকে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করলাম এরপর এখান থেকে একটি প্রেজেন্ট নেব আমি এখান থেকে এই প্রেজেন্টটি নিচ্ছি তো জাস্ট ওকে দিলাম তো যারা ইডিএসে একদমই নতুন তারা আমাদের চ্যানেলের একদম প্রথম একটি ভিডিও আছে ইডিএস এ টু জেড বেসিক টিউটোরিয়াল ওই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো আমরা প্রথমে আমাদের ডাটাগুলো অ্যাড করে নেব আমাদের ইন্ট্রো তৈরি করার জন্য যে ডাটাগুলো দরকার সেগুলো অ্যাড করে নেব সেই জন্য আমি এখানে বিনের মধ্যে ডাবল ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি এই লগোটা এবং একটি লাইটিং ইফেক্ট এই দুইটা ডাটা অ্যাড করে নিলাম তো প্রথমে আমি টাইম লাইনের মধ্যে এই অপশানগুলোকে ডিঅ্যাক্টিভ করে দেব এরপর এখান থেকে আমি কিছু লেয়ার অ্যাড করে নিব সেই জন্য আমি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে অ্যাডে চলে গেলাম এখান থেকে অ্যাড ভিডিও ট্র্যাক টু অ্যাব এখানে আমি পাঁচটা লেয়ার অ্যাড করে নিচ্ছি তো সেই জন্য এখানে পাঁচ দিলাম এরপর ওকে দিলাম তো প্রথমে যে কাজটা করবো আমরা একদম নিচের লেয়ারে এখানে একটি ফিল কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করবো তো সেই জন্য আমি এখান থেকে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নিব সেই জন্য আমি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করলাম রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে নিউ ক্লিপে চলে যাবেন এরপর কালার মেট আমি এখান থেকে অ্যাশ কালারের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নিচ্ছি এই কালার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নিচ্ছি জাস্ট ওকে দিলাম এরপর এটাকে আমি টাইম লাইনে এনে একদম নিচে লেয়ারে জাস্ট ব্র্যাক করলাম এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনি যখন কোনো ইমেজ অথবা কোনো ফিল কালার ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা কোনো টেক্সট আপনি যখন বিন থেকে টাইম লাইনে ড্র্যাক করবেন অর্থাৎ বিন থেকে টাইম লাইনে নিয়ে আসবেন তখন এটা একটি নির্দিষ্ট ডিউরেশন থাকে অর্থাৎ এখন আমাদের যে ফিল কালারটি আমরা নিয়ে আসছি এটার ডিউরেশন হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড আমরা যে এখান থেকে যদি এই ইমেজটাকে নিয়ে আসি আমাদের লগোটাকে এটার ডিউরেশন হবে পাঁচ সেকেন্ড অর্থাৎ আপনি যে কোনো ইমেজ নিয়ে আসবেন এটার একটি নির্দিষ্ট ডিউরেশন থাকবে তো আপনি ইচ্ছে করলে সেটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন চেঞ্জ করার জন্য আপনি এখান থেকে সিম্পলি চলে যাবেন এখান থেকে সেটিংসে চলে যাবেন এরপর এখান থেকে ইউজার সেটিংস এরপর এখান থেকে সোর্সে চলে যাবেন এরপর এখান থেকে ডিউরেশনে চলে যাবেন এখানে আপনি স্টিল ইমেজ যে অপশানটা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আপনি ডিউরেশন চেঞ্জ করতে পারবেন দেখুন আমাদের এখানে পাঁচ সেকেন্ড দেওয়া আছে তো আমি যদি চাই যে এখানে ছয় সেকেন্ড করে দেবো অর্থাৎ আমরা এখান থেকে কোনো ফাইল যদি টাইম লাইনে নিয়ে আসি তাহলে সেটার ডিউরেশন অটোমেটিক ছয় সেকেন্ড হয়ে যাবে তো আমি এখানে জাস্ট ছয় সেকেন্ড করে দিচ্ছি সরি আচ্ছা এরপরে আপনার দিয়ে আমি বের হয়ে আসলাম এখন আমি এই ফাইলগুলো এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি এখন যদি আমি এখান থেকে কোনো ফাইল এখানে নিয়ে আসি দেখুন এটা অটোমেটিক ছয় সেকেন্ড হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমি প্রথম একটি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে টাইম লাইনে অ্যাড করলাম এরপর যে কাজটা করবো আমি এখান থেকে আমাদের লগোটাকে জাস্ট এখানে উপরের লেয়ারে অ্যাড করব একটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনি যখন কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করবেন প্রজেক্টের মধ্যে তখন ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকবে সবচেয়ে নিচের লেয়ারে একদম নিচের লেয়ারে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইউজ করবেন এর উপরে আপনি উপরের লেয়ারে যে ইমেজটি যে অবজেক্টটি ইউজ করবেন সেটা উপরে থাকবে সেটা সবসময় খেয়াল রাখবেন তো আমি প্রথমে এখানে লগোটা নিয়ে আসলাম আমাদের লগোটা এখানে একদম ফুল স্ক্রিন হয়ে আছে আমি এটাকে একটু স্কেল কমিয়ে দেবো ছোটো করে দেবো সেই জন্য আমি এখানে জাস্ট ক্লিপটার মধ্যে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখান থেকে লেআউটারে চলে গেলাম এখানে এই উইন্ডোটা যদি এখানে না থাকে তাহলে এখান থেকে সিম্পলি আপনি বিউতে ক্লিক করবেন বিউতে ক্লিক করে উইন্ডোজ লেআউট এখান থেকে নর্মালি ক্লিক করলে এই উইন্ডোটি চলে আসবে তো আমি এখান থেকে জাস্ট লেআউটারে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখান থেকে আমি এটাকে স্কেল করে ছোটো করে নেব সেই জন্য আমি এখান থেকে স্ট্রেচ যে অপশানটা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আপনি এটাকে স্কেল করে নিতে পারবেন তো এখানে একশো একুশ পারসেন্ট আছে আমি তাকে এখান থেকে একটু কমিয়ে দিচ্ছি আমি ছাড়ছি এখানে
क्यूक टाइटल चले जा रख एक उन्डो आसान अपनी जेको टेक्सट एड करते तो ये चैनल नाम करब तो प्रथम टीते क्लिक कर टीते क्लिक कर खाली जगह क्लिक कर क्लिक करारेखान जो कलर स्टाइल नीते अथवा अपनी नीचे इडिट कर कलर स्टाइल को नीते तो चैनल नाम लिखब तो जस्ट एक पजिशन कर चाची जो एखान को स्टाइल यूज करबना एखान निजे ग्रेडियंट कलर तैरिब एक जिस ख्याल करबें टैक्सटा एखे रखी इटे क्योंकि एकदम मजखने आज है कि अर्थात सेंटारे आज क्या बुझते सीना तो ये एकदम सेंटारे आज क्या से बोझार जो अपनी एखान बीत चले जाए बीत जा टाइटल सेफ एरिया एखे क्लिक कर एखे क्लिक कर लेना एक सेफ एरिया चले आसान अपनी बुझते पर अपना टैक्सट मजखने आज है कि ना अर्थात सेंटारे आज है कि ना ठीक है तो हमें से जो एखे लेखार मध्य क्लिक कर लम लेखार मध्य क्लिक कर ले पास उन्डोगो आसें अनेक समय अने के बोले भाई पास उन्डोगो पासीना तो क्यों एखे बहरे बैकग्राउंडर मध्य क्लिक कर बहरे बैकग्राउंडर मध्य क्लिक कर ले पास अपशनगू आसें अर्थात लेखागू के फंड चेन्ज करार्जन कलर चेन्ज करार जो अपशनगू से पाने ना तो अपनी एखे टेक्सटर मध्य क्लिक कर प्रथम टेक्सटर मध्य क्लिक कर ले अपनगू चले आसें तो हमें चाची एखान के प्रथम फ्रंट चेन्ज करब से फ्रंटे गलम एखान के फंडा यूज करब ये हमारे अनेक भारत लगे फंडा एक बड़ो कर दीची अच्छा एखी एखे ग्रेडियंट कलर यूज करबी चाची दुई कलर एक ग्रेडियंट कलर यूज करब से कलर अपशने चले जाबन फिल कलर जो अपशन आज है एखे चले जाबे जा कयटा ग्रेडियंट कलर अर्थात कयटा कलर समन्वय ग्रेडियंट कलर तैरि करते चाचन से दीबें चाची एखे टू कलर समन्वय ग्रेडियंट कलर तैरि करब से टू दिल एरपर एखे वन टू एखे अनेकगुल्लो कलर आए तो वन ए टू एखे दुईट कलर सिलेक्ट करब प्रथम एखे ये कलर का सिलेक्ट करब एरपर सेकेंड जो कलर एखान एक कलर चूज कर सरि ये हाँ इखान ये कलर नहीं तो अपनी जो चान लेखार मध्य जो बॉर्डर आज है जो ब्लैक कलर एक बॉर्डर आज है ये चेन्ज करते चेन्ज करते हैं से इडी जी चले जाए इडी जी जा कलर चूज कर जस्ट सिलेक्ट कर चेन्ज हो जाए तो एर मध्य अपनी एखे और विभिन्न अपशन पाने वो अपना जो यूज करब तक देखते पाबीन एखान सफ्ट करते बॉर्डर के एवं हार्ड करते ठीक है एखान अपनी बॉर्डर मध्य अनेकगुल कलर एड करते अर्थात अपने बॉर्डर मध्य ग्रेडियंट कलर यूज करते हैं बॉर्डर मध्य टेक्सटार फाइल यूज करते अपना कम्पिटार बैकअप देखिए को फाइल एखे बॉर्डर यूज करते हैं एरपर हमें चाची एखे को शैडो यूज करते शैडो दीची ना एरपर हमें जस्ट इटे सेव करब से करारे सेव अपने क्लिक कर अथवा फाइल थे सेव अपने क्लिक कर सेव अपने क्लिक कर ले टेक्सट फाइल एखे चले आसें एरपर हमें टेक्सट फाइल के बीन के टाइम जेने नहीं आसब से जस्ट ड्रैक कर लम एपर हमें नीचे एक सब टाइटल यूज करब से टेक्सट लेयार एड करब से आर एखान रट बटन क्लिक कर निउ क्लिप निउ क्लिप थे क्यूक टाइटलर तो ये लेखार मध्य को बॉर्डर यूज करबना से इडिजी अपशन टाइटा के उठिए दीची हमें एखे कलर यूज करब हमें ब्लैक कलर हमें एखे को ग्रेडिंग कलर यूज करबना से जो हमें फिल्ड कलर थी एखे जस्ट ब्लैक कलर का सिलेक्ट कर दिल तो इटे एक छोटो कर बड़ो मन हे लेखागू छोटो करार्जन आनी एखान ट्रांसफर्म कर छोटो करते हैं अथवा एखान फ्रंट सैज थे छोटो करते पर तो हमें चाची लेखागुलर मध्य एक गैप थको तो प्रति अक्षर मजखने एक गैप थक एखान कैरिंग करते हैं कैरिंग करार्जन एखान कैरिंग अपशने चले जाब एखान कैरिंग अपशन पाने एखान लेडिंग अपशन पाने तो एखे कैरिंग अपशन थे ये जस्ट बाड़िए देव एन ठीक है इपर हमें जस्ट फंड छोटो करबान फंड यूज करब हे थार्टी एपर ये एकदम सेंटारे नहीं आसब अच्छा एन सेव कर तो एखी ये टेक्सट की एकदम ऊपर लेयारे नहीं आसब एखे हमें चार्ट अबजेक्ट यूज कर एक हे बैकग्राउंड एक हेद चैनल लगोटा एक हेद टैग बीन नाइनटीन चैनल नाम एक हे सब टाइटल तो एम जो क्षेत्र करब प्रथम लगर मध्य एक इफेक्ट यूज करबा एन जो इंट्रोटी तैरि करते इंट्रोटार डिशन हे छय सेकेंड ठीक है जेहतु प्रत्येक फाइल छय सेकेंड हमारे 
এখান থেকে টাইমলাইনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 6 সেকেন্ড আমরা ইন্ট্রোটাও তৈরি করব 6 সেকেন্ড ঠিক আছে তো আমি সেজন্য এখান থেকে কার্সরটা প্রথমে নিয়ে আসলাম আমি এখান থেকে জুম করে লেয়ারটাকে একটু বড় করে নেব জুম করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্রেস করে মাউস স্ক্রোলিং করলে জুম হবে এটাকে একটু জুম করে নিচ্ছি এরপর আমি চাচ্ছি প্রথম 1 সেকেন্ড প্রথম 1 সেকেন্ড পর্যন্ত এই লেখাগুলো থাকবে না অর্থাৎ ট্যাগ বিডি 19 এবং অল ট্যাগ সলিউশন এই দুটো টেক্সট থাকবে না 1 সেকেন্ডের পর থেকে এগুলো আসবে প্রথম 1 সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের লগোটা আসবে ঠিক আছে তো আমি কার্সরটাকে প্রথম 1 সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ে আসতেছি এখান থেকে এখানে খেয়াল করবেন এখানে 1 সেকেন্ডে নিয়ে আসলাম এরপর আমি এখান থেকে এই দুটো টেক্সটকে জাস্ট সিলেক্ট করে সিধারা স্প্লিট করে নিলাম এরপর এগুলোর প্রথম অংশ আমি ফেলে দিচ্ছি ডিলিট করে ডিলিট করে ফেললাম তো আমি চাচ্ছি প্রথমে একদম শুরুতে আমাদের লগোটা আসবে ইফেক্ট হয়ে এরপর এখান থেকে আমাদের টেক্সটগুলো আসবে ঠিক আছে তো এখানে মনে হচ্ছে আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা ইউজ করছি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু বেশি ডিপ হয়ে গেছে আমি এটাকে একটু লাইট করব সেজন্য আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে আমি এটাকে জাস্ট একটু লাইট করে দিচ্ছি এরপর জাস্ট ওকে দিলাম এখন মনে হচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে এখানে যে লগোটা আছে লগোটার মধ্যে একটা ইফেক্ট ইউজ করব সেজন্য আমি এখান থেকে ইফেক্ট অপশনে চলে যাচ্ছি এখান থেকে আমি যে ইফেক্ট ইউজ করব সেটা হচ্ছে এক্সপ্লোশন আমি এখান থেকে এক্সপ্লোশনে চলে গেলাম এক্সপ্লোশন ইফেক্ট আপনি এখান থেকে পাবেন ট্রানজিশনের মধ্যে পাবেন আমি আবার প্রথম থেকে দেখাচ্ছি আপনি এখান থেকে ইফেক্টে যাবেন ইফেক্ট থেকে ট্রানজিশন ট্রানজিশন থেকে এখান থেকে চলে যাবেন জিফি ইউ জিফিউতে এক্সপ্লোশন ইফেক্টগুলো পাবেন এখানে অনেকগুলো ইফেক্ট আছে এখান থেকে আমি এক্সপ্লোশন ইন এই ইফেক্টটাকে ইউজ করব সেই জন্য আমি এটাকে জাস্ট ক্লিক করে ধরে এনে এখানে লগোটার একদম নিচে এনে ড্র্যাক করলাম এখন আমি প্লে করে দেখতে পারি কেমন হলো তো আমি চাচ্ছি এই লোকোটা যখন আসতে সেটি প্রথমে একটু রোটেট থাকবে রোটেট করে আসবে অর্থাৎ একটু ঘুরে আসবে ঠিক আছে এটা একদম সোজা চলে আসতেছে একদম ভেঙে চুরে সোজা চলে আসছে আমি চাচ্ছি প্রথমে একটু রোটেট থাকবে এরপর আসতে সোজা হয়ে যাবে তো সেই জন্য আমি এখান থেকে এটাকে জাস্ট একটু রোটেট করব রোটেট করার জন্য আমি এখান থেকে যেটুকু অংশ আমি ইফেক্ট ইউজ করেছি সেইটুকু অংশ কেটে নেব কেটে নেওয়ার জন্য আমি এখান থেকে লগতে ক্লিক করলাম লগতে ক্লিক করে কিবোর্ডে সি প্রেস করলাম যাতে এই অংশটুকু স্প্লিট হয়ে যায় তো আমি এই অংশটুর মধ্যে রোটেট করব আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখান থেকে লেআউটে চলে গেলাম লেআউটে যাওয়ার পর এখান থেকে আমি কার্সটাকে প্রথমে রাখছি এরপর এখান থেকে এই অপশানটাকে অ্যাড করে নেবেন এরপর এখান থেকে সবগুলো কি অ্যাড করে নেবেন এরপর যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কার্সটাকে একদম শেষে রাখবেন শেষে রাখার পর আবার এখান থেকে সবগুলো কি অ্যাড করবেন অর্থাৎ প্রথমে এবং শেষে সবগুলো কি অ্যাড করে নেবেন ঠিক আছে তো আমি প্রথমে আবার কার্সটাকে নিয়ে আসছি অর্থাৎ আমাদের প্রথমে থাকবে এটি রোটেট অর্থাৎ আমি সেই জন্য কার্সটাকে প্রথমে রাখলাম প্রথম কিতে রেখে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি রোটেট অপশানে রোটেট অপশান থেকে আমি এটাকে জাস্ট একটু রোটেট করে নিচ্ছি এরপর শেষে সেটা এখন একদম সোজা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এরপর আমি এখান থেকে জাস্ট ওকে দিয়ে বের হয়ে আসবো এখন আমি প্লে করে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো হুম এখন ঠিক আছে মনে হচ্ছে তো এরপর যেটা করবো আমি এখানে টেক্সটগুলো যখন আসবে তখন একটা অ্যানিমেশন করে আসবে অর্থাৎ একটি লাইটিং ইফেক্ট হবে তারপর টেক্সটটা আসবে সেই জন্য আমি এখান থেকে বিনে চলে যাচ্ছি বিনে যাওয়ার পর এখান থেকে আমি একটা লাইটিং ইফেক্ট প্রথমে অ্যাড করে নিয়েছিলাম এই ইফেক্টটাকে ইউজ করব সেই জন্য আমি এই ইফেক্টটাকে একদম উপরের লেয়ারে এনে ড্র্যাক করলাম এখন আমি একটু প্লে করে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো আমি চাচ্ছি এই লাইটিং ইফেক্টটা যখন এখান থেকে এক্সপ্লোড হবে অর্থাৎ এখান থেকে যখন এটা জ্বলে উঠবে জ্বলে ওঠার পর থেকে আমাদের লেখাটা আস্তে আস্তে আসবে ঠিক আছে আমাদের যে ট্যাগ বিডিন অ্যান্ডিন চ্যানেলের নামটা আছে এটাকে আমি এখান থেকে ছোট করে এদিকে নিয়ে আসলাম এখান থেকে আসবে এভাবে আসবে তো আমি প্রথমে এই লাইটিংটাকে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিক্স করে নেব মিক্স করার জন্য এখান থেকে ইফেক্ট অপশানে চলে যাবেন ইফেক্ট অপশান থেকে এখান থেকে কি আর্সে চলে যাবেন কি আর্সের মধ্যে ব্ল্যান্ড অপশান পাবেন এই ব্ল্যান্ড অপশান থেকে আপনি এখান থেকে মিক্সের অনেকগুলো কি এর পাবেন এখান থেকে যে কোনো কি ইস করতে পারেন তো আমি এখান থেকে সিম্পলি স্ক্রিন কিটা ইস করব স্ক্রিন কিটাকে এনে এখান থেকে একদম ট্রানজিশন যে লেয়ারটা আছে এখানে ছেড়ে দিলাম এখন আমি একটু প্লে করে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো এখন মনে হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমাদের যে ট্যাক্সটা এটা কিন্তু একদম হুট করে চলে আসছে এটা কিন্তু এভাবে আসা কথা না তো আমি সেই জন্য ট্যাক্সটের মধ্যে একটি ট্রানজিশন ইউজ করবো সেই জন্য আমি এখান থেকে টু ডি অপশানে চলে গেলাম টু ডি অপশান থেকে এই বর্ডার উইফ এই ট্রানজিশনটাকে আমি ইউজ করবো এই ট্রানজি
এখান থেকে এটাকে আপনি কাস্টমাইজ করবেন এটা হচ্ছে এই ইফেক্টটা এখানে ইউজ হচ্ছে কিভাবে বাম পাশ থেকে ডান পাশে আসতেছে আমাদের লেখাটা ঠিক আছে তো আমি চাচ্ছি এটা মাঝখান থেকে দুই পাশে আসবে ঠিক আছে সেই জন্য আপনি এখান থেকে এই অপশানটা ক্লিক করবেন তাহলে এটা মাঝখান থেকে দুই দিকে ইন হবে ঠিক আছে তো আমি চাচ্ছি এখানে যে বর্ডারগুলো আছে সাদা বর্ডারগুলো ওগুলো রাখবো না সেই জন্য আপনি এখান থেকে বর্ডার অপশানটাকে আনচেক করে দেবেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন এখানে যখন লেখাটা ইন হচ্ছে তখন একদম হার্ড হয়ে ইন হচ্ছে ঠিক আছে একদম হার্ড লেখাগুলো আমি এটাকে একটু সফট করে দেবো সেই জন্য এখান থেকে সফট বর্ডারে ক্লিক করবেন সফট বর্ডার ক্লিক করে এখান থেকে আপনি এটাকে কমিয়ে বাড়ি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন এখন আমি জাস্ট প্লে করে দেখি এখন মনে হচ্ছে ঠিক আছে এরপর আমি ওকে দিয়ে বেরোয় আসলাম এখন আমি একটু প্লে করে দেখি এখন ঠিক আছে এরপর অল টেক সলিউশন এই লেখাটা একদম শেষে আসবে তো আমি এটাকে এখান থেকে ছোটো করে একটু এদিকে নিয়ে আসলাম যখন আমাদের ট্যাগ নাইনটিনটা আসবে এই পরে লেখাটা আসবে এই লেখার মধ্যে আমি একটি ডিজলভ ইফেক্ট ইউজ করবো অর্থাৎ এটি নিচ থেকে জাফসা হয়ে আসবে সেই জন্য আমি এখান থেকে ডিজলভ ইফেক্টটাকে এখানে এনে জাস্ট ট্র্যাক করলাম এখন আমি জাস্ট প্লে করে দেখি এখন মনে হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন যে কাজটা করবো আমরা যখন এখানে প্রথমে লগোটা আসছে এরপর আমাদের যে চ্যানেলের নামটা সেটাও আসছে এরপর সাব টাইটেলটা আসছে আসার পর আমরা এখানে যে লগোটা আছে এই লগোটার মধ্যে একটি গ্লো ইফেক্ট ইউজ করব অর্থাৎ এই গ্লো ইফেক্টটা এদিক থেকে এদিকে চলে যাবে ঠিক আছে এই ধরনের ইফেক্ট আপনারা অনেকগুলো ভিডিওতে দেখতে পাবেন হয়তো অনেকে জানেন না এটা কীভাবে ইউজ করতে হয় তো সেই জন্য আমি এখান থেকে এই যে লগোটা এই লগোটার মধ্যে ইফেক্ট ইউজ করব আমি কতটুকু ইফেক্ট ইউজ করব সে অংশটুকু কেটে নেব প্রথমে আমি চাচ্ছি এখান থেকে এতটুকু ইউজ করব তো আমি প্রথমে কাজটা এখানে রাখলাম রেখে এখান থেকে সি দ্বারা স্প্লিট করলাম এরপরে যতটুকু ইউজ করব ততটুকুর মধ্যে আবার কাজটা রাখলাম এখান থেকে আবার সি দ্বারা স্প্লিট করলাম আমি এই অংশটুকু আমাদের যে গ্লো ইফেক্ট আছে সেটা ইউজ করব তো সেটা করার জন্য আপনি এখান থেকে সিম্পলি ভিডিও ফিল্টার সফটওয়্যারে চলে যাবেন এখান থেকে মাস্ক ফিল্টারটি ইউজ করবেন আমি মাস্ক ফিল্টারটিকে জাস্ট এখানে আমাদের অবজেক্টের উপরে ড্র্যাক করলাম এরপর এখান থেকে কাস্টমাইজে চলে যাবেন প্রথমে আপনার স্ক্রিনটা এরকম নাও থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড অপশানটাকে জাস্ট ঠিক চিনোটা দিয়ে দেবেন তাহলে এরকম চলে আসবে তো এরপর আমি যেটা করবো সেখান সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমি এখান থেকে আমি একটি র্যাকট্যাঙ্গেল নেব এটাকে জাস্ট আমি একটি র্যাকট্যাঙ্গেল অ্যাড করলাম তো আমি এটাকে একটু রোটেট করে নেব রোটেট করার জন্য এখান থেকে রোটেট করতে পারবেন তো আমি চাচ্ছি এখান থেকে দুই পাশ থেকে একটু চিকন করে নেব এটা অনেক মোটা হয়ে আছে তো সেই জন্য আপনি এখান থেকে একদম শেপ অপশানে চলে যাবেন শেপ অপশান থেকে ফিক্স র্যাটিও এই অপশানটাকে জাস্ট আনচেক করে দেবেন এরপর আপনি এখান থেকে চিকন করে নেবেন আচ্ছা এখন আমরা চাচ্ছি এই অপশানটা প্রথমে থাকবে এখানে একদম শেষে আসবে এখানে ঠিক আছে তো আমরা এখন যে অংশটুকু আমরা সিলেক্ট করছি অর্থাৎ এটা হচ্ছে ইন যে অংশটুকু আমরা সিলেক্ট করছি এটা হচ্ছে ইন এবং বাইরের অংশটুকু হচ্ছে আউট তো আমরা ইন অংশটুকুর মধ্যে একটি ফিল্টার ইউজ ইউজ করবো তো ফিল্টার ইউজ করার জন্য আপনি এখানে ডান পাশে চলে আসবেন এখানে ইনসাইড এবং আউটসাইড ইনসাইড হচ্ছে ভিতরের অংশটুকু আর আউটসাইড হচ্ছে বাইরের অংশটুকু আমরা ভিতরের অংশটুকুর মধ্যে ফিল্টার ইউজ করব সেই জন্য আমি ইনসাইডের মধ্যে এখান থেকে ফিল্টার যে অপশানটাকে এটাকে অ্যাক্টিভ করে দিলাম এখান থেকে আমি যে ফিল্টারটা ইউজ করব সেটা সিলেক্ট করব তো সেই জন্য আমি এখান থেকে ক্লিক করে ভিডিও ফিল্টারসে চলে গেলাম এখান থেকে আমি ইউজ করব হচ্ছে সফট ফোকাস এ ফিল্টারটি ইউজ করবো আমি এখানে জাস্ট ক্লিক করে জাস্ট ওকে দিলাম এরপর আমি এখান থেকে সেট আপ ফিল্টারে চলে গেলাম আমি এখান থেকে এই ফিল্টারটিকে কাস্টমাইজ করব কাস্টমাইজ করার জন্য আমি এখান থেকে এটার ব্রাইটনেসটা একটু বাড়িয়ে দেব আচ্ছা এরপর এটার রেডিয়াসটা একটু বাড়িয়ে দেব আচ্ছা এরপর আমি জাস্ট ওকে দেব তো এটা কিন্তু অনেকটা হার্ড হয়ে আছে দেখুন অনেকটা হার্ড হয়ে আছে আমি এটাকে একটু সফট করব সফট করার জন্য আপনি এখান থেকে ইডিজি অপশানে চলে যাবেন এরপর এখান থেকে সফট অপশানটাকে জাস্ট অ্যাক্টিভ করে দেবেন এরপর এখান থেকে আপনি যতটুকু সফটনেস করতে চাচ্ছেন ততটুকু বাড়িয়ে নেবেন এই দেখুন এই দেখুন এখন ঠিক আছে মনে হচ্ছে তো আমি চাচ্ছি এটাকে আর একটু চিকন করে নেবো এটা অনেকটা মোটা হয়ে গেছে সফট করার কারণে আর একটু চিকন করে নেব এখন মনে হচ্ছে ঠিক আছে তো আমি চাচ্ছি আমাদের যে ইফেক্ট আমরা ইউজ করছি এটা প্রথমে থাকবে একদম এখানে আস্তে আস্তে এটা এদিকে চলে আসবে ঠিক আছে তো আমি প্রথমে কার্সোটাকে নিয়ে আসলাম কার্সোটাকে প্রথমে এনে এখান থেকে এই যে মাস্ক অপশানটি দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এটাকে অ্যাক্টিভ করে দেবেন এরপর এখান থেকে সবগুলো কি অ্যাড করে নেবেন এরপর কার্সোটাকে একদম শেষে নিয়ে আসবেন শেষে নিয়ে এসে এখান থেকে আবার সবগুলো কি অ্যাড করবেন তো দুই
এই দেখুন এখন ঠিক আছে আমি এখন ওকে দিয়ে জাস্ট বের হয়ে আসলাম এখন আমি প্লে করে দেখি তাহলে বুঝতে পারবেন এখন মনে হচ্ছে ঠিক আছে তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া এখান থেকে লগো ট্যাগ বিডি 19 এবং অল ট্যাগ সলিউশন পুরোটাকে একটু জুম আউট করে দেব অর্থাৎ জুম ইন করে দেব প্রথম এটা ছোট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো সেজন্য আমি যে অংশটুকুর মধ্যে জুম ইন করব সেটুকু প্রথমে এরিয়া সিলেক্ট করে নেব এরিয়া সিলেক্ট করে সবগুলো ফাইলকে একটি ট্র্যাক করে নেব সেজন্য আমি প্রথমে কার্সটাকে এখানে রাখলাম এখান থেকে এতটুকু অংশ আমি একটি ক্লিপ করে নেব এখানে যে চারটা ক্লিপ আছে চারটা ক্লিপ একটি ক্লিপ হয়ে যাবে তো সেজন্য আমি প্রথমে এখানে রেখে কার্সটাকে এখান থেকে সাইট ইনে ক্লিক করবেন এরপর একদম শেষে চলে আসবেন যে যতটুকু এরিয়া সিলেক্ট করবেন সেখানে সেখান থেকে আবার কার সেট আউটে ক্লিক করবেন তো এইটুকু অংশ আমি এখানে একটি ক্লিপ করব সেই জন্য আমি এখান থেকে এডিট অপশানে চলে যাচ্ছি এডিট থেকে সেট বিটুইন ইন আউট অ্যাস সিকুয়েন্স এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এখানে একটি ক্লিপ চলে আসবে অর্থাৎ এই চারোটা ক্লিপের সমন্বয় একটা ক্লিপ চলে আসবে এখানে এরপর এখান থেকে আমি এই চারটা ক্লিপ স্প্লিট করে নেব প্রথমে আমি কার্সটা নিয়ে আসলাম এসে এখান থেকে চারটা ক্লিপ একসাথে সিলেক্ট করে সি দ্বারা স্প্লিট করে নিলাম এই চারটা ক্লিপ আমি এখান থেকে এই তিনটা ক্লিপ ডিলিট করে দেবো ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকবে আমাদের তো আমি চাচ্ছি এই অংশটুকুকে জাস্ট আমি জুম ইন করব অর্থাৎ এটাকে ছোট করব এটা একটি প্রথমে এই অবস্থানে থাকবে এরপরে আসতে ছোট হয়ে যাবে এবং অপাসিটি কমে যাবে তো সেই জন্য আমি এখান থেকে লে আউটের অপশানে ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করার পর এখানে আমি কার্সটাকে প্রথমে নিয়ে আসলাম এনে এখান থেকে এই কি আর অ্যাডটাকে অ্যাড করে নিলাম এরপর এখান থেকে সবগুলা কি অ্যাড করে নিলাম তো আমি এখান থেকে শেষে চলে আসলাম এসে এখান থেকে আবার সবগুলা কি অ্যাড করে নিলাম তো শেষে সেটা স্কেলটা ছোট হয়ে যাবে সেজন্য আমি শেষে কার্সটা রেখে এখান থেকে স্ট্রেচ অপশানটাকে জাস্ট ছোট করে নিচ্ছি দেখুন এটা এভাবে ছোট হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রথমে থাকবে ফুল স্ক্রিন আসতে এটা ছোট হয়ে যাবে এবং এটার অপাসিটি জিরো হয়ে যাবে আমি সেই জন্য এখান থেকে অপাসিটিটাকে সোর্স অপশানে চলে যাবেন সোর্স অপশান থেকে এই অপাসিটিটাকে জাস্ট কমিয়ে দেবেন এরপর আমি জাস্ট প্লে করে দেখি এখন ঠিক আছে এখন আমি ওকে দিয়ে বেরো আসলাম এখন প্লে করে দেখি এখন একদম পারফেক্ট তো এই ইন্টুটা আমরা যে প্রজেক্ট এখন রেডি করলাম সেই প্রজেক্টের মধ্যে আপনি নিচের লেয়ারে এখানে অডিও লেয়ারে যে কোনো একটা অডিও ইউজ করবেন অডিও ইউজ করার পর আপনি এল এই ইন্টুটাকে ইউজ করতে পারবেন তো কীভাবে আপনি এই ইন্টুটাকে ইউজ করবেন আপনি কীভাবে এই লগোটা রিপ্লেস করবেন লেখাগুলো রিপ্লেস করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো প্রথমে আমি প্রজেক্টটা ক্লোজ করে নিচ্ছি তারপর প্রজেক্টটা আবার ওপেন করব তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা যখন প্রজেক্টটি ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করার পর যখন ওপেন করবেন তখন কী অবস্থা পাবেন এবং তখন কী করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো সেই জন্য আমি প্রথমে প্রজেক্টটা ক্লোজ করে নিচ্ছি তো বন্ধুরা আপনারা যখন প্রজেক্টটি ডাউনলোড করবেন তখন এরকম একটি ইন্ট্রো লেখা ফোল্ডার পাবেন এখান থেকে আপনি এই প্রজেক্ট লেখা ফাইলটিকে জাস্ট ওপেন করবেন ওপেন করলে ইডিএসটা ওপেন হবে ইডিএসটা ওপেন হওয়ার পর কী করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো প্রজেক্টটা যখন ওপেন হবে তখন এরকম দেখতে পাবেন এখানে দুইটা সিকুয়েন্স পাবেন একটা হচ্ছে ফাইনাল একটা হচ্ছে লগো এখানে আপনাদের লগোটা রিপ্লেস করবেন সেই জন্য আপনি এখান থেকে লগো লেখা এই সিকুয়েন্সে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে আপনাদের লগোটাকে রিপ্লেস করবেন অর্থাৎ এই লগোটাকে এখান থেকে ডিলিট করে আপনাদের লগোটা নিয়ে আসবেন তবে খেয়াল রাখবেন আপনাদের লগোটা যেন ফিএনজি ফরমেট অথবা ফিএসডি ফরমেটের হয় ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া তো ধরুন আমি এখান থেকে এই লগোটা নিয়ে আসলাম আমার লগোটা এটাকে জাস্ট এখানে রিপ্লেস করবেন এটা এখান থেকে ডিলিট করে দেবেন এই লেয়ার যে কোনো একটা লেয়ার থেকে ডিলিট করে দেবেন ডিলিট করে এই লগোটাকে আপনি যে কোনো লেয়ারে এনে রাখবেন তবে মনে রাখবেন এটা যেন ছয় সেকেন্ড হয় এবং পিএনজি ফরমেটের হয় ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া এরপর আপনি আবার ফাইনাল সিকুয়েন্সে চলে যাবেন ফাইনাল সিকুয়েন্সে ক্লিক করলে এটা অটোমেটিক এখানে চলে আসবে অর্থাৎ আপনি এই লগো সিকুয়েন্সে যে ইমেজটি ইউজ করবেন সেটা এখানে এই লগোর মধ্যে চলে আসবে ঠিক আছে তো এরপর যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে চ্যানেলের নামটা চেঞ্জ করবেন তো সেই জন্য আপনি এখানে চ্যানেল নেম লেখা যে ফাইলটা আছে এখানে ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে সিম্পলি এডিট করে চেঞ্জ করে নেবেন এরপর জাস্ট সেভে ক্লিক করবেন ঠিক আছে এরপর যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে সাব টাইটেলটা যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখানে জাস্ট ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে এডিট করে সেভ করে দেবেন ব্যাস এরপর আপনি এটাকে রেন্ডারিং করে ফেলবেন রেন্ডারিং করার পর এখানে এটাকে আপনি যে কোনো সফটওয়্যার ইউজ করতে পারবেন এই লগোটাকে তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন আর দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ